Selam arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bunu söylemek aslında adet olmuş. Biliyorsunuz yurt dışından yaptığım alışverişleri size göstermek için bir video çektim. Fakat video çok uzun olduğu için bunu da ikinci part olarak atmaya karar verdim. Dolayısıyla size keyifli izlemeler dileyeceğim. Fakat hemen öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Diğer birinci partla bu partı yani ikinci partın linklerini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve e, videoyu keyifle izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Birazcık şöyle indireyim. Size görüntü kirliliği e, yaşatmamak için biraz kaldırdım kamerayı. <gülüyor> Çünkü bayağı bir dolu burası. Evet şuradan şöyle nereden başlayacağım bilemiyorum ya. O kadar çok ki. E, Almanya'da Neresiydi? Kik mağazası var. Bu salata kasesini oradan aldım. Derindi. Plastiği çok kaliteli bir plastik gibi durmuyor aslında ama böyle çok şık değil mi sizce de? Masanın ortasında şöyle salata falan yaptığında sunumlarda falan kullanırım diye aldım. 1 euroydu bu. Uygun olduğu için aldım. Bayağıca da böyle derin. Hatta kek falan karıştırsam bile olabilir yani. Zerracığım. Götüre de oturma odasını oyna. Bu kahvelerden dört tane getirdim. Sadece bu kaldı. Düşünebiliyor musunuz ne kadar çok kahve içiyoruz? Sabah ben gözüm açar açmaz hemen ilk işim kendime kahve yapmak oluyor. Daha sonra biraz zaman geçtiğinde bir kahve daha içiyorum. Artık tamamen uyanmış oluyorum kahve sayesinde. Daha sonra gün içerisinde içiyor muyum? İşte öyleyim. Zaman zaman işte 3 ile 5 arasında bir fincan daha içersem içiyorum. Haricinde akşam içmiyorum, uykusuzluk yapıyor. Ama son iki gündür Ceren şey öğrenmiş, e, buzlu kahve yapmayı öğrenmiş. Son iki gündür onu getiriyor, uykumu kaçırıyor. E, i̇çiyorum artık kır, kırmamak için onu. Şöyle minik minik e, şeyler aldım. <gülüyor> Marmelatlar aldım. Bunları İsviçre'den aldım. İsviçre'den çok alışveriş yapmadım. Pahalıydı. <gülüyor> Şöyle minik marmelatlar aldı. Sunumlarında falan kullanıyorum bunları ben. Reçelli ve e, bu neli? Böğürtlenme olabilir ya da orman meyveli olabilir. Bunlardan böyle dört tane aldım. Geçen sene de almıştım. Aynı yerden tekrar aldım. Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> evet. Böyle bir vücut losyonu aldım. Dovun. Seviyorum. Her seferinde diyorum. Vücut losyonlarını çok seviyorum, dayanamıyorum. Bunu aldım. Hmm, bu normal bir vücut losyonu. Kokusu nasıl da? Hmm, çok güzel. Ben tam bir koku delisiyim. Nerede ne var? Hangi parfüm? Bir kadın geçer mesela önümden. Onun hangi hangi parfüm kullandığını bilirim. Şok olurlar böyle. Burnum gerçekten çok iyi koku alıyor. Pervais'in e, bu diş macununu aldım. Buna ben bayılıyorum. Gelmiş geçmiş benim için en güzel diş macunu. Bir de bu Signal en son bir diş macunu çıkardı. Bilmiyorum aldınız denediniz mi? Geçen gün ona baktım. E, markette 80 kusur lira fiyatı var. Dedim ki kendimce yani. Acaba gerçekten dişleri beyazlatıyor mu? <gülüyor> Eğer kullanan varsa açıklama bölümüne yazarsa gerçekten etkili diye. O zaman ben de alıp e, kullanmak isterim. E, Pervais'in böyle bir diş macununu getirdim. Şöyle yine bir marmelat aldım. Bunu Almanya'dan aldım. Bunlar da 40 kusur lira olmuş. Geçenlerde Carrefour'da baktım. İnanılmaz pahalı. İşte şanslı olanların anneleri yapıyor, kendileri yapıyor. Yıktım. Ortalığı yıktım. <gülüyor> Zara'ya Almanya'dan diş macun aldık. Çünkü buradan diş macunu götürmedim. Fırçalarını sadece götürmüştüm. Diş macunu aldık böyle. Orada başladık kullanmaya. İşte bu kadar kullanmışız yani. Her gün kullanınca böyle. Ee, bunu göstermiş miydim? Evet bunu ben göstermiştim. Zara karıştırmış galiba. Yine Ganyi'nin e, böyle Ganyin. vücut losyonunu aldım. Bunun vücudu e, şey yapma özelliği var. Ne, ne yapıyor? E, germe özelliği var. Bunu aldım. Bunu her sene gittiğimde alıyorum mutlaka. Çok beğeniyorum çünkü. Evet. 
Ups, şey videosunu izlediniz mi bilmiyorum. İlk gittiğimiz gün el sahtaydık. Bunları almıştım NKD'den. Zara'ya çünkü oraya ayakkabı götürmeyi unutmuşuz. İsabet oldu, bunları almış olduk işte oradan. İlk alışverişimiz bu oldu. Yok, e, Nutella'lar oldu, o minik şeyler oldu, marmelatlar. Daha sonra da ilk almaya adım atar atmaz bunu aldık. Şimdi güleceksiniz, ne getirdiğime inanamayacaksınız. Tuvalet fırçası. <gülüyor> bu da alınır mı demeyin, bir euroydu bu. Bunun şu çıkıntısı var ya, bu klozeti çok güzel temizler diye düşündüm. Dolayısıyla bir tane bir euro olunca getirme ihtiyacı hissettim. Hatta Rita güldü buna. Türkiye'de yok mu dedi, bilmiyorum dedim. Var illaki. Burada bir saat var, onu göstereceğim size ama bayağı bir uzakta kalmış. Fırçayla onu çektim kendime. Büyük kızıma Paris'ten yine böyle bir saat aldım. Ops, saat getirdim. Şöyle yakınlaştırayım. Öteki da izlersiniz. Yine şöyle bir e, dekorasyon ürünü getirdim. Bunu daha henüz kurulumunu yapmadım. Şöyle yakından göstereyim. Kağıttan bu. Bunları ben çok seviyorum. Bunu aslında balkonuma diye aldım. Fakat Bodrum'dan balkonuma daha farklı bir şey e, aldım. Midye kabuklarından harika bir rüzgar çan aldım. Dolayısıyla bunu oturma odasına artık takmayı düşünüyorum. Daha henüz açık kurulumunu falan da yapmadım. Böyle bir... E, bunun fiyatı da çok pahalı değildi. Bunu da Kiki'den almıştım. Evet şöyle çaylar aldım. Söylediğim gibi ben çayları çok seviyorum. İşte bu biraz böyle mideyi rahatlatıcı, biraz böyle figür veren, işte içerisinde ne vardı? Isırgan otu var zannedersem. İşte biraz böyle ne yapıyor? Ya kilo aldırmasın diye aldım bunu. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Yine şöyle detoks şey aldım. Bu da valizde böyle bastırılmış ama sorun yok. Sonuçta çay yani sonuçta içinden çıkıp kullanıyorum. Bir detoks çayı daha aldım. Son dönemlerde ben böyle detoks çaylarını çok seviyorum. Kendim de detoks suları hazırlıyorum. Dilerseniz sizinle de paylaşabilirim. Bu yağ yakıcıymış. Böyle bir çay aldım. Şöyle yağ yakma özelliği varmış. Yine mideyi rahatlatıcı bir çay. Böyle bir çay var. Evet, burada da işte sinirlere iyi gelen, sinirleri rahatan, rahatlatan ve uyumanıza yardımcı olacak böyle bir çay daha var. Aklıma gelenleri çıkardım. Unuttuğum varsa artık bilmiyorum. Çiğ aldım. Zaman zaman böyle çok çok fazla yediğim zaman yoğurtla falan tüketiyorum. Ya da müsli yapıyorum. Müslinin içerisine koyuyorum bunları. Çiğ yağı da zaman zaman kullanıyorum. Buradan Türkiye'den de almıştım çiğ yağı. Kullanmıştım. Güzel. Ben seviyorum çiğ yağı. Bir de böyle minik minik ağzınızda dağılıyor. O etkisine bayılıyorum. Yine... E bir başka marketten tekrar çiğ yağı almışım. Almışım diyorum. Az önce dolapta rast geldim bunları. Bunları unutmuştum çünkü çıkarmayı. Zahnestayf. Bunu pastalarda işte kremanın sertleşmesi için kullanıyorum. Burada maalesef yok. Bunlar gerçekten çok güzel. Bunlardan söyleme sayıp ama 30 tane bu şekilde aldım. İçerisinde 2, 4, 5 tane var. Çünkü çok pasta yapıyorum. Çok pasta yiyorum. Çok seviyorum. Dolayısıyla alınmıştı. Yine hardal, bir tane yani bir başka hardal daha vardı. Löwen e, Zenf diyorlar ona. O i̇nanılmaz acı bir hardal. Onu Ceren yedi, nasıl yedi bilmiyorum. Zehir gibiydi. Bir tadına bakayım dedim. Dakikalarca kendime gelemedim. Yani öyle bir acıydı. Yine Zara'ya, e, Zara'ya pardon. Künenin Ceren'e böyle acı sosunu getirdik. O da bu üçüncü yarıya kadar gelmiş. Ya çocukluğumdan beri ben çok severim. Zigoyen ketçap diye bir ketçap var Almanya'da. Almanya'dakiler bilirler muhtemelen. Knorr'un. Türkçe meyalde de çingene ketçabı. O kadar çok seviyordum ki ben onu. Bunlardan beş tane getirdim. En sonuncu bakın nereye gelmiş. Böyle bir boğaz var bende. Ben anlamadım. Kendimi çözemedim. Çok yiyorum. Yine 
pasta malzemeleri. Bunlardan da bir 10 tane getirdim. Böyle farklı farklı. İşte rendelenmiş çikolata. Biliyorsunuz Almanya'nın çikolatası da çok güzel oluyor. Yine e, kahvelerden az önce bahsetmiştim. Böyle Möwenpick'in bir kahvesini getirdim. Kahve iyidir ya. Kahve candır yani. Banyom için dekoratif bu wellness yazılı. E, bunun materyalini tam olarak çözemedim. Alçı falan değil ama ya sert bir cisim. Böyle bir aksesuar getirdim. Bunu banyoma. Aa, banyo turu yapabilir miyim? Banyomda o zaman göreceksiniz onu. Bunlara çikolata konvertörü deniyor değil mi? Böyle çikolata konvertörleri getirdim. Şöyle. Bir tane de böyle var. Birkaç tane daha olması lazım. Sanırım onları buzdolabına mı koydum? Nereye koydum? Tam olarak hatırlamıyorum. İşte konvertörler getirdim. Bir de çok severek aldım. Görür görmez dedim, dedim ki bunu almalıyım. <gülüyor> Önce almadım. Dolaştım, dolaştım. Ama dolaşıyorum da aklımda kaldı. Yani dedim ki niye almıyorum ki yani? Şimdi Türkiye'ye döneceğim, eve döneceğim. Kendi kendime sinir olacağım. Aklımda kalacağına valisimde kalsın dedim ya. <gülüyor> Böyle bir geyik kafası aldım. Yani alışılmışın dışında insanlar daha çok kıyafet alıyor. Ben de böyle şeyleri seviyorum. Yiyecek, içecek, aksesuar, kozmetik ürünler. Şöyle bir giy kafası aldım. Bunu da oturma odamı takmıştım. Çıkardım sizin için. Ee, şöyle ee, birkaç bir şeyim daha var. Onları da göstereceğim size. Şimdi şunları bir kaldırayım. O parti getireyim. Bu arada e, bu video çok uzun olacak olursa ben bunu tekrar bölmeyi düşünüyorum. Yani iki part halinde atmayı düşünüyorum. Ama onu biraz sonra tekrar konuşuruz. Ben şimdi şu partı bir değiştireyim. Ondan sonra diğer aldıklarımı da göstereyim size. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bunu aslında size ben e, videosunu çekerek, deneme videosu çekerek göstermeyi çok istiyorum. Dolayısıyla Yine de size şu anda göstereceğim. Böyle bir temizlik robotu aldım. Zaten videolarımı da izlediyseniz illaki görmüşsünüzdür. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Daha sonra bunun bir videosunu çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de isterseniz. E, bu arada şey de aldım. E, büyük kızıma birkaç parça kıyafet aldım. Ama o çalıştığı için iş yerine götürdü. Haricinde e, ojeler, işte rujlar, fondötenler falan aldık her iki kızıma da. Onları bulamadım. Bulamadığım için paylaşamadım. Şu elbiseyi sanırım Paris'te kızımın üzerinde gördünüz. Bunu kendime aldım ben. Biz böyle şey yapıyoruz, anne kızla yanışması. Zaman zaman birbirimizin kıyafetlerini giyiyoruz. Daha çok onlar benim kıyafetimi giyiyorlar. Ben pek giymiyorum ama olsun. Paylaşıyoruz işte. Geçen de e, bir videomda görmüşsünüzdür. Ceren'in yani uzun zamandır ilk defa tişörtünü giydim. Bu da o elbise. Tali Wey'den aldım bunu. Da. Almanya'dan. Şöyle şortlu, etek şeklinde. Kusura bakmayın yani bu şekilde gösteriyorum ama. Yine yüzme oğuzu videomda görmüşsünüzdür. Bu elbiseyi de Kik'ten aldım Almanya'dan. Şöyle renkleri çok hoşuma gitti. Tam böyle yazlık, rahat bir elbise. Yani Antalya'da da çok rahatlıkla giyebileceğim bir elbise. Böyle. Yalnız oraya kemer e, götürmemiştim. Bir de bunu giyince 90 kilo gibi görünmüşüm videoda. Azıcık alttan kestim. İnanın duba gibiydim. Bak sırrını verdim size. Zara'ya böyle bir hırka aldım. E, bu sene okula başlayacak. Şöyle... İçi çok güzel. İçi böyle sıcacık bir hırka. Şöyle bir hırka aldım. Okula başlayacağı için. Yine Zara'nın üzerinde görmüşsünüzdür. Bunu da NKD'den aldım. Bu elbiseye de bayıldım. Şöyle bir elbise. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Arkasında böyle bir dekoltesi var. Fırfırlı, fırfır detayı var. Şöyle sırt bölümünde. Bunu da çok beğendiğim için almıştım. Hatta orada da işte videolarda gördünüz zaten. Kendim aldıklarım. Nihayet geldik. Evet. 
Paris'ten kendim aldığım bir tişört. Bunu Burberry'den aldım. Şurası da çıkmış. Geçen de daha önceki paylaştığım videolarda görebilirsiniz. Markete gitmiştik. Market alışverişine gitmiştik. Kızlarla birlikte. O gün giymiştim ben bu tişörtü. Bu da böyle bir Burberry'nin bir tişörtü. Bunlar indirimdeydi. Dolayısıyla aldım. Şimdi gösterecek olduğum kıyafetler ütülenecekti. Ama şimdi gösterdim, gösterdim, gösteremedim. Artık sırtımda muhtemelen görürdünüz. Dolayısıyla çok affedersiniz ama bu şekilde göstereceğim. Bu Hugo Boss'un Orange serisi. Yani kadın, normalde Hugo Boss daha çok erkek giyimiydi galiba. Daha sonra işte bayanlar için üretilenler Hugo Boss Orange olarak geçiyor. Şöyle bir tişörtünü aldım kendime. Üzerinde kuş deseni var. Bunu da ilerideki videolarında artık giydiğim zaman göreceksiniz. Yine Hugo Boss'tan bu eteği aldım. Bunu da videolarda gördünüz. Ee, şöyle şeyle bir eteğini aldı. Ama şu anda ütülü değil. Oradan geldikten sonra yıkadım. Daha hala ütüleyip asmaya fırsatım olmadı. İnanılmaz rahat bir etek. Bunların hepsi indirimdeydi. Dolayısıyla o şekilde aldım. Yine e, Hugo Boss'un bu orange serisinden böyle kahverengi, çok güzel, çok tatlı bir rengi var. Böyle bir bluz aldım kendime. Bunu daha hiç giymedim. Etiketini çıkardım ve yıkadım. Ama bir türlü dediğim gibi ütüleyip dolaba asmaya fırsatım olmadı. Ben yeni aldığım bütün kıyafetleri bir giymeden mutlaka yıkıyorum. Dolayısıyla da henüz e, ütülemeye fırsatım olmadı. Bunun kol detayı çok güzel. Şöyle düğmeli kol detayı hoşuma gitti. Üzerimde de güzel durdu. Ben toprak grubuyum. E, böyle toprak renkleri kendime yakıştırıyorum. Dolayısıyla aldım. Yine marka Polo'dan. Bunu da Fransa'dan aldım. Daha henüz etiketini sökmeye fırsatım olmadı. Evet. Marco Polo'nun bir pantolonunu aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Kesimi çok güzel. Bunu daha henüz e, yıkamadım bile. Bu şekilde kaldırdım. Çünkü paçalarını kestirmem gerekiyor. Paçaları biraz uzun geldi bana. Dolayısıyla e, bu şekilde böyle bir rengi var. Çok hoşuma gitti. Bu bluze bayıldım. Bunu da daha henüz hiç giymedim. Yıkadım ve e, ütülenmeyi bekliyor bu da. Bu da yine Hugo Boss'un Orange serisinden çok güzel bir sırt detayı var bunun. Şöyle arkasını göstereyim size. Çok da belli olmuyor işte giymek gerekiyor kıyafetleri. Şöyle bir kol derinliği var. Yan tarafı bu. İşte yakası ve arkası bu şekilde. Ön tarafta da ön tarafı da çok güzel. Çok beğendiğim için. Evet, böyle bir bluz. Bunun rengi de şöyle gri. Griyi çok seviyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize şimdiden keyifli günler, mutlu yarınlar diliyorum. Ve hoşçakalın.